üroloji uzmanı Profesör Doktor Remzi Sağlam bizimle birlikte şimdi hoş geldiniz hoş hocam. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İki biz de Ankara'dan gelip İstanbul'da program yapıyoruz. Evet, aynen. Ben de tam ona değinecektim <gülüyor> evet. hocam. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi daha önce de birçok televizyon programından biliyoruz. Evet. Ee, daha önce de prostat hastalarının şikayetleri nasıl tedavi edildiğini, e, holep, holep ameliyatı değil mi hocam doğru evet, söyledim? Holep, ameliyat. <gülüyor> holep ameliyatının neden çok iyi bir e, ameliyat şekli olduğunu defalarca anlattınız. Bugün bizim de programımızda anlatın istiyoruz. Buyurun hocam. Evet bir kere daha tekrarlamayalım. 10 e, yıldır biz bu holep ameliyatlarını <gülüyor> yapıyoruz. Pek çok prostat hastası artık holep ameliyatını öğrendi, ezberledi. Bizim programlarımızı YouTube'dan seyrederek... Bizim cümlelerimizi bize tekrar ediyorlar ve birçok hasta artık ameliyata karar vermiş olarak geliyor. Fakat bugün holip ameliyatını ve avantajlarını bir kere daha özetlersek hı hı. bilinmeyenleri görmüş oluruz. Bakın prostat nerede? İnsan vücudunun neresinde? Prostat aslında sadece erkekleri mi ilgilendirir yoksa kadınları da ilgilendirir mi? Elbette ilgilendirir çünkü her hanımın bir eşi var, babası var, dedesi var, onların da prostatları var ve biz görüyoruz ki e, prostat hastalarının kızları, eşleri hastayı alıp hastaneye getiriyorlar. O bakımdan sadece erkekleri değil bütün bayanları da ilgilendiren bir hastalık. Prostat idrar kesesinin altında kestane büyüklükte bir organ. İçinden idrar yolu geçiyor ve meni kanalları da prostatın içine açılıyor. Ama prostatın bir özelliği var. Gençlikte hiç problem yok. Hastalar yaşlandığı zaman, daha doğrusu yaşları 40'ı 50'yi bulduğu zaman şurada gördüğünüz idrar yolunun kenarında kırmızıyla görülen bir doku büyümeye başlıyor. Bu doku idrar yolunu saran bir doku. Bu doku büyüdükçe idrar yolunu sıkıştırıyor. Ve hastanın kendi prostatını da dışarıya doğru itiyor. Bakın şimdi olayı bir de şu resimden görelim. İşte prostat burası. Şöyle bir kesit yaparsak ve tepeden bakarsak ne göreceğiz? İşte büyümüş bir prostat. Şurada dışarıda gördüğünüz hastanın kendi prostatı. Kırmızı görülen büyümüş olan prostat. Biz buna adenom diyoruz. Ortadaki siyah kısım da idrar yolu. Dediğim gibi bu kırmızı kısım adenom denilen doku büyüyünce hem idrar yolunu sıkıştırıyor. Hasta bundan dolayı idrar yapmakta zorluk çekiyor. Geceleri idrara kalkıyor. İdrar yapmak için bekliyor. Bazen de kesik kesik idrar yapıyor. Tabii hafif derecedeki olaylarda bu hastaların şikayetlerini ortadan kaldırmak için çeşitli ilaçlar var. Ama hasta idrarını zor yapıyorsa, içeride idrar kalıyorsa, hastanın çok şikayeti varsa o zaman şu kırmızı dokuyu çıkarmak yani ameliyat etmek gerekiyor. Bugüne kadar ne yapılıyordu holep ameliyatından önce? O tur dediğimiz ameliyatta küçük küçük prostat dokuları çıkarılıyordu ve... E, Bunlar tahlile gönderiliyordu ama tamamı çıkarılamıyordu. Tamamı çıkarılamadığı için de hastaların bir takım şikayetleri oluyordu. Ve biz bu holep ameliyatlarını yapmaya başladıktan sonra daha önce tur ameliyatı olmuş, green light ameliyatı olmuş. Birçok hasta bize geldi. Biz onları yeniden ameliyat ettik. Hı hı. Bir başka olay var. Bu prostat çok büyümüşse, 80-100 mililitrenin üstüne çıkmışsa e o zaman... Bizim meslektaşlarımız yani üroloji uzmanları bu hastalara açık ameliyat olmasını tavsiye ediyorlardı. Ama açık ameliyatın bir takım zorlukları var. Kan sulandırıcı kullananlar, kalp akciğer problemi olanlar bu ameliyattan tabii ki çekiniyorlar, korkuyorlar. Ya acaba daha kolay, daha iyi bir ameliyat yok mu? İçeride hiç doku kalmayan bir doku ameliyat yok mu? Kansız bir ameliyat yok mu? Hele hele... E, cinsel yönden aktif olan hastalar cinselliğe zarar vermeyen bir ameliyat yok mu diyorlardı. İşte o ameliyatı anlatacağız şimdi. O ameliyat holep ameliyatı. Hı hı. Peki şimdi diyeceksiniz ki siz nasıl bir ameliyat yapıyorsunuz da bütün bu avantajları sağlıyorsunuz? Bakın biz ne yapıyoruz? Eğer prostatı bir portakala benzetecek olursak 
Buraya arkadaşlarımız portakallar da getirmişler. Her programda zaten portakallar ortaya çıkıyor ve bazı hastalar biz portakal ameliyatı olmaya geldik diyorlar. Çünkü gerçekten hastalar için anlaşılması çok kolay bir sistem. Bakın dışarıya itiliyor demiştim ya şu portakalın kabuğu hastanın kendi prostatını temsil ediyor. Şurada görülen portakalın içi de sonradan büyüyen ve idrar yolunu sıkıştıran doku. Yani bizim ameliyatta çıkarmamız gereken doku. Öyleyse biz portakalın kabuğu ile içi arasına giriyoruz ve onu çepeçevre soyuyoruz. Mesaneye itiyoruz. Sonra da onu rendeleyerek dışarıya çıkarıyoruz ve tahlile gönderiyoruz. Bu ameliyat sonrası bir görüntü. Ameliyat sonrası yani. tamamen çıkarılmış bir doku bu. Bunu gönderiyoruz. Böylece Dokular tamamen çıkarılmış olunca yani idrar yolunu tıkayan doku, adenom dediğimiz doku tamamen çıkarılmış olunca hasta çok rahat idrar yapıyor. Hı hı. Prostat büyümesi tekrarlamıyor. Geceleri idrara kalkma azalıyor. Çıkardığımız dokuları tahlile gönderiyoruz. Bu avantaj tabii ki tahlil sonucunu Hastalarımız merakla bekliyorlar. Çok nadiren bunlarda kanser tespit edilebiliyor. Zaten ameliyat öncesi yaptığımız tetkiklerle bu hastada kanser olup olmadığını biz iyice araştırıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla her büyüklükteki prostata uygun bir ameliyat. Çok az kanama oluyor. Hı hı. Dediğim gibi bu da büyük bir avantaj. Sonrasında bir... idrar kaçırma oluyor mu hocam? Onu da Sonrasında idrar kaçırma olmuyor. Çünkü biz bu ameliyatı yaparken idrar tutan kasları, sifinkter dediğimiz idrar tutan kasları çok iyi görüyoruz, koruyoruz. Bundan dolayı da idrar kaçırma olmuyor. Şimdi şu model üzerinde bir kere daha gösterecek olursak bu ameliyatın nasıl olduğunu. Bakın burası idrar yolu. Hı hı. Şurası büyümüş prostat, etrafında kırmızı görülen kısım, işte hastanın dışarıya itilmiş olan kendi prostatı. Biz hastanın prostatı ile arasına giriyoruz ve çıkarıp bu dokuları idrar kesesine ittiriyoruz. Ve artık idrar kese, prostat bölümü boş bir hal alıyor ve bu sonradan büzülerek iyice küçülüyor. Damarları kan damarlarını daha görmeden daha kanamadan koagüle ediyoruz. Yani kanama hale getiriyoruz, yakıyoruz. Bir de burada birçok hasta şunu soruyor. Diyor ki hocam peki sizin bu hastalık <gülüyor> bu prostat ameliyatı Holep denilen prostat ameliyatının erkeklik üzerine zararı var mı? Hayır, yok. Kesinlikle yok. Neden? Çünkü bakın burada 6 milimetre kalınlığında bir prostat kapsülü var. Halbuki bizim kullandığımız holep ameliyatı sadece yarım milimetre derinliğe nüfuz ediyor. Bakın prostatın etrafından bu sertleşme ile ilgili sinirler geçiyor. Ve holmium lazerin bu kabuğu geçip de bu sinirlere zarar vermesi mümkün değil. Peki hocam bu kadar güzel bir ameliyat. Evet. Ameliyat sonrası da gayet konforlu hastalar için. Neden çok yaygınlaşmadı? Neden çok az yerde yapılıyor? <gülüyor> evet çok teşekkür ederim. Şimdi biz 10 yıl önce Türkiye'de Olep ameliyatı yapılmıyordu. Ama böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Çünkü birçok hasta tur ameliyatı oluyordu sıkıntılara geçmiyordu. Green light ameliyatı oluyordu sıkıntılara geçmiyordu. Hatta bu plazma kinetik diye bir yöntem var. O da tura benziyor. O ameliyatları da oluyor, sıkıntıları geçmiyordu. Biz bunu araştırdık. 1995 yılından beri Holep ameliyatları yapıldığını gördük. En iyi yapan yer neresi? Almanya'da, Berlin'de, Vivantes diye bir klinikte yapılıyor. Biz oraya gittik. Hı hı. Orada bu ameliyatı gördük ve görünce gerçekten benimsedik. İşte ideal ameliyat budur dedik. Şimdi de bizim ameliyatlarımızı seyreden meslektaşlarımız evet diyor çok. Güzel bir ameliyat, ideal bir ameliyat, en güzeli bu. Neden yaygınlaşmadı? Yaygınlaşma işinin sebebi bir kere bu ameliyatta kullanılan lazer cihazlarının ve aletlerin biraz pahalı oluşu. Hı hı. Birinci sebep bu. İkinci sebep de bu ameliyatın öğrenilmesinin 
Biraz uzun sürmesi. Zaman alıyor. Evet. Buna biz öğrenme süresi diyoruz. Öğrenme eğrisi diyoruz. Zaman alıyor. En az 20-30 ameliyat seyrettikten sonra bu işe başlamak isteyenlerin bir e, doktorun kılavuzluğunda, doktorun gözetiminde bu ameliyatları yapması lazım. Çünkü bu ameliyatı yapmak, kolep ameliyatı yapmak sadece öğrenmek değil, öğrenme işinde ustalaşmaktır. Ameliyat yapılmak da ustalaşmaktır. Biz artık biz ve ben ve ekibim bu ameliyatları otomatikleşmiş olarak yapıyoruz. Çünkü her zaman karşınıza gayet masum bir prostat çıkmayabiliyor. Hı hı. Yapışık prostatlar çıkabiliyor, değişik şekilde büyümüş prostatlar çıkabiliyor. İşte bu öğrenme süresinin de uzun olmasından dolayı bu ameliyatlar çok yaygınlaşmadı. Ama çok şükür son zamanlarda yeni başlayan arkadaşlarımız var. Ve biz diyoruz ki bizim kapımız sizlere açık. Biz öğretmekten çekinmeyiz. Ve bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Yaptığımız kurslara buyurun bizim kurslarımızda bu ameliyatları görün. En azından bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Eğer bu ameliyatları siz de yapmak istiyorsanız biz size Yol, öğrenmede yol gösterici oluruz. Şimdi hocam e, izleyicilerimizi hatırlatmıştık. Sosyal medyadan da bize sorularını gönderiyorlar. Evet. Müsaade ederseniz Tabii. kendi sosyal medyama gelen e, sizin için gelen soruları okumak isterim. E, hemen açalım. E, bir takipçim demiş ki hocam geç kalınmış kişilere de holep ameliyatı olur mu demiş. <gülüyor> evet. Tabii bize geç kalmış hastalar da geliyor. Bu aynı zamanda şu sorunun da cevabı olabilir. Ya prostat ameliyatı olmazsam ne olur? Hı hı. Prostat ameliyatı olmayıp da geciktirenler, biraz da kaçak davrananlar bize tıkanıyorlar. Sonda konduktan sonra geliyorlar. O sonda konduğu zaman içeriden 3-4 litre idrar boşalabiliyor. Hatta geçenlerde bir hastadan 7 litre idrar boşaldı. Tabii ki bunlara holep ameliyatı yapılabilir. Ama bu gibi hastalarda sondayı koyduktan sonra biz birkaç ay bekliyoruz. Hasta sondalı olarak yaşıyor hı hı. ve idrar kesesi kısmen kendini toplamaya çalışıyor. Bazen böbrekler de genişlemiş oluyor. Öyle hastalarımız da var. Böbrekler de bozuluyor. Üresi kreatinemisi yükseliyor. Biz sondayı koyduktan sonra o hastaların düzelmesini de bekliyoruz. 2-3 ay beklemeden sonra hastanın durumuna göre bu süre tabii ki holep ameliyatını yapıyoruz. Bu hastalarımız da e, idrarlarını rahat yapmaya başlıyorlar. Evet hocam bir başka soruya da hemen bakalım. Evet bir takipçim de demiş ki her idrar yapma zorluğunda prostattan şüphelenmeli miyiz diye sormuş. Güzel de bir soru. Güzel bir soru. Tabii ki her idrar yapma zorluğunda prostattan şüphelenmeye gerek yok. Ancak bir üroloji uzmanına gidip de ya yani bu idrar yapma zorluğu neden ileri geliyor araştırmak lazım. Bir enfeksiyon olabilir, prostat dışında başka bir sebep olabilir. Bunları araştırdıktan sonra işe başlamak lazım. Bu arada hemen şunu söylemek lazım. Hı hı. Hiçbir şikayet olmayan hastalarda da biz 50 yaşından sonra her hastanın bir üroloji uzmanına gelmesini, Kanser olup olmadığını araştırmak amacıyla PSA diye bir tetkikimiz var onun yapılmasını ve hastanın prostatının büyüklüğünün idrar yapma grafiğinin e, elde bulundurulmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde ileriki senelerde hastanın daha kontrollü yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Hocam bir izleyicimiz demiş ki benim babam 90 yaşında o da bu ameliyatı olabilir mi? Prostata 26 milim şu anda da idrar kaçırıyor diye sormuş. Hmm. Şimdi orada durum biraz farklı görünüyor. Tabii ki biz 90 yaşındaki hastalara da holep ameliyatını yapabiliyoruz. Çünkü holep lazerle yapılan, hastaya çok fazla zararı olmayan hı hı. bir ameliyat tekniği. Ama prostat çok küçükse, hasta idrar kaçırıyorsa, işte o zaman hastanın idrar kesesinde idrar kalıyor mu kalmıyor mu ona bakmak lazım. Bazen hastanın mesanesi doluyor, yaşlı olduğu için de dolup taşma şeklinde idrar kaçırabiliyor. Bazı hastalarda yine yaşlılığa bağlı idrar kesesinin irade dışı kasılmasından dolayı idrar kaçırmalar olabiliyor. Tabii ki tetkik etmek lazım. Hocam bir izleyicimiz de WhatsApp hattımıza demiş ki tuvalette oturarak idrarımı yapıyorum. Bitti zannedip ayağa kalktığımda e, tekrar ayakta da yapıyorum. Nedeni ne olabilir diye soruyor size. 
nedeni tam bitirmeden kalkıyor olabilir veyahut da idrar kesesinin e, aşırı hassasiyeti olabilir. Biz bu durumlara aşırı aktif mesane diyoruz. Hı hı. Tabii ki onun da bu soruyu soran kişinin de bir üroloji uzmanına gitmesi tetkiklerini yaptırması gerekir. Bir takipçim de hocam prostatın erken tanısı mümkün mü? Nasıl şüphelenmeliyiz diye sormuş. Tabii ki mümkün. Mesela hastalar idrarlarını zayıf yaptıklarını hissetmeye başlayınca veyahut da geceleri idrar yapmak için kalkmaya başlayınca hı hı. doktora gitmeli ve temel tetkikleri yaptırmalı. Şimdi bu durumda e, az önce söylediğimi tekrarlamak istiyorum. 50 yaşından sonra hastalar hiçbir şikayetleri olmasa dahi üroloji uzmanına gitmeli, PSA testini yaptırmalı. Ne kadar zamanda bir hocam? Senede bir kere. Senede bir. Senede bir kere bunları yaptırmalı. Bu suretle hiçbir şikayeti olmasa dahi en azından o PSA testinin yapılmasıyla hı hı. hastada acaba bir kanser şüphesi var mı yok mu? O araştırılır. Eğer bir şüphe varsa yapılan diğer tetkiklerle mesela bir biyopsiyle kanser tespit edilirse işte o hani kanserden geç Korkma, geç kalmaktan kork deniyor ya. Evet. Erkenden yakalanır ve tedavisi yapılır. Erken tanı her zaman Erken tanı. önemlidir. Yine evet. bir izleyicimiz hocam demiş ki merhabalar 58 yaşındayım. 45 ve 50 yaşları arasındayken idrar yollarından nohut büyüklüğünde iç çamaşırıma 20 damla kan oluyordu. Ama 5 yılda 4 veya 5, 5 kez olmuştu. Daha önce hiç olmadı. Bu prostattan dolayı olur mu? En ufak rahatsızlığım yok demiş. Ya hiçbir şikayeti olmayan hastada bu kanamalar oluyorsa hı hı. onun da sebebi farklı olabilir ama kanaması olan bir hastanın yine mutlaka üroloji uzmanına gitmesi Başlaması lazım. Gibi. Çünkü alt kısımdan farklı iltihap çıkabilir veya mesane tümörü çıkabilir veya büyümüş bir prostatın üzerindeki damarların genişlemesi olayı çıkabilir. Hı hı. Yine izleyici sorularımıza devam edelim evet. hocam. Lütfen sizin de e, sorularınız varsa altta geçen e, sosyal medya, e, instagram adresime ya da whatsapp hattına bize ulaşabilirsiniz. Hocama sorularınızı sizler için soruyorum. E, merhaba, iyi yayınlar. Benim dedem de prostat ameliyatı olmuştu. Şu an çok geç lavaboya çıkıyormuş. Bir sakıncası var mıdır diye sormuş bir izleyicimiz. Çok geç lavaboya çıkıyorsa mesanesi çok iyi kasılmıyor demektir. Bizim tavsiyemiz eğer bir sıkıntısı olursa daha kısa sürelerde idrar çıkması. Ee, hemen hocam bir diğer soruyu okuyayım. Babam iki sene önce prostattan ameliyat oldu. İki sene önce olmasına rağmen idrarını tutamıyor ve bez kullanıyor. Hocamıza gelsek tedavi uygulayabilir mi ya da tedavisi var mıdır diye sormuş. Tabii bu hastayı muayene ettikten sonra karar vermek lazım ama bu ameliyat şekli de önemli. Hı -hı. Eğer Tur dediğimiz ameliyat yapılmış ise ve idrar kaçırıyorsa sebebini araştırmak lazım. Tabii ki bir takım tedavi yöntemleri var ama buradan cevap vermek zor. Peki hocam özellikle büyük prostatlarda açık ameliyat yapılması gerekiyor. Evet. Ee, kan sulandırıcı kullanan hastalar, kalp damar problemleri, akciğer problemi olan hastalar bu problemlerden dolayı her yerde ameliyat Olamıyorlar. Bu konuda evet. e, Holep ameliyatının bir üstünlüğü var mı? Bir avantaj sağlıyor mu acaba? Ha, tabii var. Şimdi 80-100 mililitrenin üzerindeki prostatlarda hı hı. bizim meslektaşlarımız gayet doğru olarak açık ameliyat olmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü bu büyüklükteki prostatlar mesela 150 mililitrelik prostatlar var, 200 mililitre, 300 mililitre prostatlar var. Bunlar da o kapalı ameliyat, tur dediğimiz ameliyatlar yapılamaz. Hı hı. Ama açık ameliyatında tabii ki bir takım riskleri var. En azından kanaması olabilir, yara iyileşmesi uzun sürebilir ve bu hastaları kalp doktorları ve anestezi doktorları riskli olarak görüyorlar ve e, küçük hastanelerde bu ameliyatların yapılması biraz tereddütle karşılanıyor. Ama bizim yaptığımız holip ameliyatında her büyüklükteki prostat Kapalı olarak lazerde çok az kanamayla ameliyat edilebiliyor. Ve bizim çalıştığımız anestezi uzmanları, hı hı. bizim çalıştığımız e, kardiyoloji uzmanları, bizim bu holip ameliyatının ne kadar az travmatizan olduğunu bildikleri için, az travmatizan ne demek? Hastaya ne kadar az zarar verdiğini bildikleri için bu ameliyatın yapılmasına izin veriyorlar. Ve şimdiye kadar birçok yerden gelen hastaları da Büyük prostatları da 200 mililitre, 300 mililitrelik prostatları da 
Biz Holep yöntemiyle ameliyat ettik. Ama hemen bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bazı yerlerde gerek meslektaşlarımız gerek hastalar sanki küçük prostatlar için 50 mililitrelik prostatlar için Holep ameliyatı uygun değil de büyük prostat, sadece büyük prostatlarda yapılır sanıyorlar. Halbuki Holep her büyüklükteki 50 mililitrelik prostat için de 150 mililitrelik, 300 mililitrelik prostat için de uygun bir ameliyat. Yapılabiliyor diyorsunuz evet. hocam. Yine bir WhatsApp attığımızda şu anda gelen sorumuz var. Ee, herhangi bir şikayetim yok fakat PSA değerim 5 çıktı. Prostat bezi büyüklüğüm 68 cc ameliyat olmam gerekir mi diye sormuş ah, bir izleyicimiz. Çok güzel. Şimdi ben biraz önce dedim ki bize gelen her hastada biz PSA testleriyle bir kanser şüphesi var mı yok mu araştırmaya evet. çalışıyoruz. PSA testinin normal değerleri eğer hasta 60 yaşının altındaysa mesela 55 yaşındaysa 2,5'a kadar normal kabul ediliyor. 60 yaşının üstünde ise 4'e kadar normal kabul ediliyor. Şimdi bu hastamızın PSA'sı da 5. Dolayısıyla bu hastamızın PSA yönünden, prostat kanseri yönünden araştırılması gerekir. Eğer antibiyotik verilip bu PSA'nın düşüp düşmediği kontrol edilmesine rağmen PSA düşmüyorsa artık günümüzde yapılan iş ve bütün dünyada yapılan iş multiparametrik MR diye bir MR tetkiki yapılıyor. Hı hı. O MR'da prostat kanseri şüphesi olup olmadığı daha net bir şekilde belirtiliyor. Eğer şüpheli bir noktalar var ise onlardan da biyopsi alınıyor. Ancak biyopsi de Eskiden standart biyopsiler alınırdı. Prostatın 12 kadranından biyopsi alınırdı. Bugün şüpheli noktalar belirlendiği zaman hastaya füzyon biyopsisi yapılıyor. Füzyon biyopsi çok yeni son yıllarda ortaya çıkmış ve giderek genişleyen ülkemizde de daha çok radyoloji uzmanının, üroloji uzmanının yaptığı bir biyopsi çeşidi Şüpheli nokta üzerinden biyopsi alan bir teknik. Ultrason kılavuzunda yapılıyor tabii. Eğer kanser çıkarsa da ona göre tedavisi yapılıyor. Tam hocam bunu konuşurken bir izleyicimiz demiş ki 64 yaşındayım. PSA 6 ve 7 çıkıyor tahlilde. Biyopsi oldum temiz çıktı ne yapmalıyım diye soruyor. Ha, çok güzel. Şimdi artık idrar yapma sıkıntıları var ise normal bizim anlattığımız gibi Prostatın büyüyen kısmının çıkarılmasıyla ilgili ameliyatlardan birini olabilir. Olep ameliyatı olabilir, tur ameliyatı olabilir. Ama şikayetleri yoksa da normal hayatına devam, devam eder. Her, her yıl yine PSA testini, yine kontrollerini yaptırmaya devam eder. Devam etsin diyorsunuz hocam. Bir izleyicimiz demiş ki gece sık idrara çıkma derken kaç kere kalkılıyorsa şüphelenilmeli? Yaş 55, idrarda tazik düşüklüğü yaş artışıyla beraber normal midir diye sormuş. Şimdi tazik düşüklüğünün derecesi önemli ve gece kalkmanın sayısı da tabii ki önemli. Gece bir kere iki kere kalkan hastaların üroflometri dediğimiz idrar akış testleri Hı -hı. normal ise bu büyük problem değildir. Hastaya bazı ilaçlar verilerek daha konforlu bir hayat yaşaması sağlanabilir ama bize gelen hastalardan bazıları 6-7 kere bazıları 10 kere idrara kalkıyorlar. O kadar çok idrara kalkıyorlar ki artık uyku düzenleri bozuluyor. İşte biz o hastaları ameliyat ediyoruz. Ameliyattan sonra rahat idrar yapıyorlar. Uyku düzenleri de düzeliyor. Gece kalkmaları da azalıyor veya tamamen kayboluyor. Hocam bir izleyicimiz de demiş ki 2 sene önce kötü huylu tümörden babam ameliyat oldu. Robotla ameliyat edildi. Şimdi de idrarını tutamıyor ve bez kullanıyor. Hocamız ne önerir diye soruyor. Şimdi bu geçirdiği ameliyata robotla yapılan ameliyatlara biz radikal prostatektomi diyoruz. Radikal prostatektomi portakalın içi dışı kabuğuyla birlikte çıkarılması demek. Hı hı. Bu ameliyatlardan sonra İdrar kaçırmalar görülebilir. Gerçi meslektaşlarımız bu konuda o kadar tecrübe kazandılar ki idrar kaçırma çok az görülüyor ama böyle idrar kaçırmalarda tabii ki hastayı değerlendirmek lazım. Eğer başka hiçbir çare bulunamazsa sunni sifinkler diye bir ameliyat yapıyoruz. Hı hı. İdrar yolunun etrafına bir şişe bilen kaf takıyoruz ve yumurtaların kenarına da onun kontrol pompasını takıyoruz. Dışarıdan hiçbir şey görünmüyor. 
Böylece hasta idrarını tutabiliyor. İdrar yapabileceği, yapmak istediği zaman kontrol düğmesine basıyor, idrarını yapıyor. Bu sunni sifinkler otomatik olarak kapanıyor ve hasta tabii ki o çok ızdırap verici idrar kaçırma durumundan e, idrarını tutabilir hale geliyor ki biz bu ameliyatı Türkiye'de yapanlardan biriciyiz. E, çok ameliyat yaptık ve bu şekilde hastalar e, daha konforlu bir hayat yaşıyorlar. E, çok soru var hocam size bunların Tabii. hepsini size göndereceğiz Tabii inşallah. Ki. Son olarak son sorumu okuyayım sizin için. E, i̇yi yayınlar Nur Hanım. İyi huylu prostat büyümesi nedir ameliyat yapılır mı diye sormuş izleyicimiz. Tabii ki bu programın başından beri anlattığımız Kanser olmayan prostatlara iyi huylu hı hı. prostat diyoruz. Ve tabii ki hastanın şikayetleri çok ise, idrar kesesini tam olarak boşaltamıyorsa, geceleri çok fazla idrara kalkıyorsa, idrarını çok zayıf yapıyorsa bir ameliyat yapmak gerekir. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten ne kadar çok soru gelmiş, ne kadar çok kişinin e, problemine değinmişiz Dediğim aslında. Dediğim gibi sadece erkeklerin değil, Bayanların da her kızın, her hanımefendinin bir eşi var, babası var, dedesi var. Onlar gençler e, babalarıyla ve dedeleriyle de çok yakından ilgileniyorlar. Zaten soruları gönderenlerin <gülüyor> çoğu babam, dedem diye sormuştu tabii, hocam. Tabii. <gülüyor> Babalar seviliyor. <gülüyor> çok teşekkür ederiz hocam.